โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารจีนแคะฮักกากรณีศึกษาที่ห้วยกระบอกตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีฮักกาเป็นใครมาจากไหนเป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามจากบันทึกทางประวัติศาสตร์สามารถสรุปได้ว่าชาวฮักกาเป็นชาวฮั่นกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของจีนจากภาวะสงครามและภัยธรรมชาติทำให้ชาวฮักกาส่วนหนึ่งอพยพออกนอกประเทศจีนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยคนทั่วไปรู้จักคนฮักกาในนามจินแคะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารจินแคะหรือฮักกาเป็นกรณีศึกษาที่ห้วยกระบอกตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านอาหารและสร้างความตระหนักในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแก่ลูกหลานของชาวจีนแคะคาดหวังให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์มีระยะเวลาดำเนินการหนึ่งปีระหว่างปีพุทธศักราช2555ถึงปีพุทธศักราช2556สำหรับโครงการวิจัยนี้จะใช้คำว่าฮักกาและจีนแคะสลับกันไปแต่ก็หมายถึงกลุ่มเดียวกันคือคนไทยเชื้อสายจีนแคะที่ห้วยกระบอกชาวจีนแคะได้อพยพมาตั้งหลักที่นี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2410ปัจจุบันมีคนจีนแคะอาศัยอยู่กว่า500หลังคาเรือนด้านวัฒนธรรมของชาวฮักกาที่ชุมชนห้วยกระบอกพบว่าชุมชนนี้ยังคงถือปฏิบัติรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะประเพณีสำคัญในรอบปีเช่นเทศกาลตุจีนศาสตร์จีนไหว้บรรพบุรุษในวันเชงเม้งวันไหว้บะจางไหว้พระจันทร์และไหว้ขนมบัวลอยเป็นต้นนอกจากนี้ชาวฮักกาที่ห้วยกระบอกยังคงมีประเพณีที่แตกต่างจากชาวฮักกาที่อื่นคือมีประเพณีท่องยมโลกหรือเรียกว่าล็อกซ้ำกูโดยทำขึ้นหลังจากวันไหว้พระจันทร์15วันถือเป็นช่วงเวลาที่ยมโลกเปิดให้ลูกหลานได้ไปเยี่ยมบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อดูว่าบรรพบุรุษเป็นอยู่อย่างไรแต่น่าเสียดายว่าหลังจากที่คนประกอบพิธีกรรมนี้เสียชีวิตลงไม่มีใครสืบสารต่อปัจจุบันจึงไม่มีประเพณีนี้แล้วสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของห้วยกระบอกคือสารเจ้าซำสันเกตวองหรือเจ้าพ่อสามภูเขาชาวจีนแค่ที่ห้วยกระบอกจะนับถือเจ้าพ่อสามภูเขาเป็นอย่างมากโดยมีผู้อาวุโสหลายท่านเล่าประวัติสารเจ้าให้ฟังสืบเนื่องจากชุมชนห้วยกระบอกและใกล้เคียงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไรอ้อยเป็นหลักซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำและเทคโนโลยีการเกษตรบางปีฝนมากบางปีฝนน้อยไม่ตกต้องตามฤดูกาลที่ควรจะเป็นประกอบกับลูกหลานของชาวจีนโพ้นทะเลที่ต้องจากถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษต้องโยกย้ายถิ่นฐานจากแดนไกลขาดที่ยืดเหนี่ยวทางจิตใจจึงได้ก่อตั้งสารเจ้าสำสันเก็ตบองหรือสารเจ้าพ่อสามภูเขาถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่อำเภอก๊กไซมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนซึ่งคนเหล่านี้ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเข้มแข็งแต่ในเรื่องของภาษานั้นกำลังเลือนหายไปเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่สามารถพูดภาษาจีนแคะได้เลยบางครอบครัวไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตนเองมีเชื้อสายจีนแคะหากยังไม่มีการฟื้นฟูหรือสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนมีโอกาสที่วัฒนธรรมจะสูญหายได้อย่างรวดเร็วกลุ่มชาติพันธุ์จีนแคะเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีความรู้ความสามารถด้านอาหารการถนอมอาหารการประกอบอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน
จึงมีความสำคัญปัจจุบันการขนมอาหารและการประกอบอาหารแบบฉบับจีนแคะเริ่มเปลี่ยนแปลงและสูญหายหาคนสืบทอดได้ยากส่วนอาหารจีนแคะที่ยังเป็นที่รู้จักและนิยมรับประทานกันในชุมชนแห่งนี้ได้แก่ก๋วยเตี๋ยวผัดจีนปั้นโคเช่าหรือแกงจืดน้ำข้นส่วนขนมที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ได้แก่บองฟ้ามูปั้นกาหลีปั้นอาหารฮักกาแต่เดิมส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนึ่งนึ่งภาษาฮักกาเรียกว่าช่อยในอดีตคนจีนแคะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่คนในบ้านมีเวลาที่จะทำอาหารรับประทานด้วยกันและเรียนรู้ในเวลาที่ผู้ใหญ่ทำอาหารลูกหลานสนใจเข้าไปดูในครัวเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างไรก็ตามอาหารแต่ละชนิดนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของผู้บริโภคและวัตถุดิบที่หาได้ตามฤดูกาลไม่จำเป็นต้องคงความดั้งเดิมไว้ทั้งหมดซึ่งนี่จะเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาหารจีนแคะได้นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูตรอาหารและวัฒนธรรมโดยผู้สูงอายุคนรุ่นกลางคนมาพูดคุยและบันทึกข้อมูลตัวอย่างรายการอาหารที่ทำในโครงการ 1. เช่าปั้นเถียวหรือก๋วยเตี๋ยวผัดจีนวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ต้นหอมคะนา้าต้นกระเทียมผักบุ้งจีนหมูน้ำซุปซีอิ๊วน้ำมันหมูวิธีทำตั้งกระทะให้ร้อนและใส่น้ำมันหมูพอประมาณใส่หมูแล้วผัดให้สุกใช้ไฟกลางๆจากนั้นใส่ผักผัดให้พอสุกแล้วใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดจนเส้นนุ่มแล้วใส่ซีอิ๊วพอเห็นสีในช่วงนี้อาจจะเติมน้ำซุปได้ถ้าหากเส้นแข็งเกลี่ยเส้นไม่ให้ติดกันเคล็ดลับในการทำคือผัดทีละน้อยๆ 2. บองฟ้ามูปั้นวัตถุดิบส่วนตัวแป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามันเทศสีเหลืองน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวส่วนไส้ถั่วซีกหรือถั่วเขียวกระทอบเปลือกมะพร้าวผูดขาวน้ำตาลทรายวิธีทำเตรียมน้ำที่จะนวดกับแป้งโดยนำมันเทศไปต้มกับน้ำให้เละเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่น้ำตาลทรายขาวสามขีดกับน้ำตาลทรายแดงหนึ่งขีดกวนให้น้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันพอเดือดยกลงการนวดแป้งตวงแป้งโดยใช้แป้งข้าวเหนียวห้าถ้วยแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยลงในภาชนะอาจจะเป็นอ่างดินเผาหรือกระมังแล้วแต่จะหาได้เคล้าแป้งให้เข้ากันก่อนนวดนำน้ำต้มจากส่วนผสมที่ยังร้อนอยู่ตักใส่ในแป้งที่จะนวดใช้ไม้พายคนแป้งกับน้ำที่จะนวดกระพอประมาณให้แป้งเกาะตัวกันพอที่จะนวดได้ใช้สองมือนวดให้เข้ากันต้องนวดตอนที่ยังร้อนมิฉะนั้นแป้งจะไม่เนียนระหว่างนวดนั้นใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นตัวประสานให้แป้งเนียนและช่วยให้ไม่ปิดมือเสร็จแล้วให้พักแป้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะปั้นคำว่านวดในภาษาจีนแคะเรียกว่าชิปส่วนคำว่าแป้งเรียกว่าฟุ้นคำว่าแป้งข้าวเหนียวในภาษาจีนแคะเรียกว่าหน่อมี่เสียง
เตรียมใบตองไว้รองขนมตัดใบตองมาฉีกเป็นส่วนๆให้กว้างประมาณ 5-6 นิ้วเช็ดทำความสะอาดใบตองทั้งสองด้านตัดใบตองเป็นรูปวงกลมโดยใช้กระดาษแข็งเป็นแบบทาบเพื่อให้ได้ขนาดเท่ากันวิธีปั้นขนมแบ่งแป้งเป็นก้อนขนาดไข่ไก่พอที่จะปั้นเป็นลูกๆแล้วทำแผ่นแป้งให้แบนเพื่อใส่ไส้แล้วห่อให้มิดก่อนที่จะใส่แม่พิมพ์นำขนมที่ปั้นใส่ไส้แล้วใส่แม่พิมพ์กดให้เต็มแล้วเคาะให้แป้งหลุดออกจากแม่พิมพ์วิธีทำไส้นำถั่วซีกแช่น้ำประมาณครึ่งวันเพื่อให้นิ่มแล้วนำไปนึ่งให้สุกจากนั้นบดให้ละเอียดแล้วนำไปผัดกับมะพร้าวขูดและน้ำตาลทรายซึ่งส่วนประกอบนั้นจะไม่ตายตัวแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนถ้าชอบหวานต้องใส่น้ำตาลมากถ้าชอบหวานน้อยก็ลดปริมาณน้ำตาลลง 3. ปั้นโคเช่าวัตถุดิบ 1. เนื้อสัตว์อาจจะมีหมูชิ้นลูกชิ้นหมูหรืออื่นๆตามความชอบ 2. สีอิ้วขาวหรือสีอิ้วดำหรือซอสถั่วเหลือง 3. ต้นหอมหรือขึ้นช่าย 4. แป้งมัน 5. น้ำซุปวิธีทำตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนำเนื้อสัตว์ที่ผสมกับแป้งมันสีอิ้วขาวนำลงไปผัดในกระทะพอสุกแล้วใส่น้ำซุปรอให้เดือดใส่ต้นหอมครึ่งช่ายแล้วตักใส่ชามเคล็ดลับต้องนำเนื้อสัตว์สีอิ้วและแป้งมันผสมกันก่อนลงไปผัดในกระทะ 4. ทำปั้นหรือขนมเค็มความหมายชื่อของขนมหำแปลว่าเค็มปั้นแปลว่าขนมเป็นอาหารของชาวจีนแคะประเภทของว่างของทานเล่นแต่สามารถนำไปทอดแล้วนำไปรับประทานกับข้าวได้ขนมหำปั้นของชาวจีนแคะนิยมรับประทานกันภายในครอบครัวไม่เน้นช่วงเวลาหรือเทศกาลวัตถุดิบมะละกอใช้เป็นมะละกอแบบเหลืองกรอบเพราะว่าจะมีรสชาติหวานหั่นเป็นเส้นกลมใหญ่หรือจะใช้ใช้เท้าหรือเผือกก็ได้แป้งข้าวเจ้ากระเทียมสับละเอียดพริกไทยขาวปนเกลือเบกกิ้งโซดากากหมูน้ำมันหมูเห็ดหอมหรือถั่วลิสงวิธีการทำใส่มะละกอลงไปในภาชนะเทแป้งลงไปให้พอเหมาะแล้วคลุกเค้าให้เข้ากันหากส่วนผสมแห้งเกินไปให้เติมน้ำกลาใส่เกลือพริกไทยเบกกิ้งโซดาลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันตักส่วนผสมลงไปในถาดเปลี่ยนให้หน้าเสมอกันแล้วนำไปนึ่งในซึ้งที่มีน้ำเดือดรอประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อขนมสุกแล้วให้นำมาทิ้งไว้ให้เย็นแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้พอคำรสชาติที่ออกมาจะมีความเค็มเล็กน้อยและจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมพริกไทย 5. กิ้วช้อยปั้นหรือขนมกุยช่ายในภาษาจีนแคะกิ้วแปลว่านานช้อยแปลว่าผักมีความหมายโดยรวมว่ามีชีวิตยืนยาววิธีทำเตรียมแป้งข้าวเจ้าสามขีดแป้งมันสามขีดกุยช่ายหนึ่งกิโลกรัมนวดแป้งด้วยน้ำร้อน
โดยทยอยใส่น้ำไม่ให้เหลวค่อยๆนวดจนแป้งผสมกันนุ่มเหนียวสำหรับไส้ให้นำกุยช่ายไปล้างด้วยน้ำสะอาดพึงให้แห้งสนิทแล้วนำมาหั่นประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเกลือป่นผสมลงไปเติมด้วยน้ำมันพืชนิดหน่อยใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาเคล้าให้เข้ากันเวลาผสมผักอย่าบีบผักแค่สมผักให้เข้ากับเครื่องปรุงการใช้น้ำมันหมูจะหอมกว่าน้ำมันพืชแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนวิธีปั้นแบ่งแป้งเป็นก้อนประมาณเท่าไข่ไก่แล้วแผ่แป้งให้บางๆใส่ไส้ตรงกลางแล้วจับกีบให้แน่นอย่าให้มีรอยแตกเพราะเวลานึ่งแล้วไส้จะพลักการนึ่งตั้งน้ำให้เดือดปูซึ้งด้วยใบตองฉีกทาน้ำมันพืชบนใบตองเพื่อกันขนมติดแล้ววางขนมอย่าให้ติดกันมากจากนั้นเบาไฟลงเพื่อกันขนมแตกควรใช้ไฟกลางนึ่งประมาณสิบนาทีนึ่งไปจนแป้งใสมองเห็นไส้แล้วค่อยยกขึ้นทิ้งไว้ให้เย็นโดยเปิดฝาซึ้งออกเมื่อเย็นแล้วหยิบใส่จานแล้วนำน้ำมันทาบนขนมนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ขนมติดกันความหมายของขนมกิ้วช่อยกิ้วแปลว่านานช่อยแปลว่าผักกิ้วช่อยมีความหมายว่าชีวิตยืนยาว 6. ช่อยกอนวัตถุดิบผักกาดเขียว5กิโลกร,รมัมเกลือเม็ด2กิโลกร,รมัมวิธีทำนำผักกาดเขียวผ่าสีซีกใส่โอง่งใส่น้ำพอท่วมผักใส่เกลือแช่ไว้สองคืนแล้วนำผักขึ้นมาตากแดดแขวนไว้หนึ่งวันเก็บผักมานวดด้วยเกลือป่นนำมาตากแดดอีกครั้งทำซ้ำๆจนกว่าจะแห้ง 7. ต้มช่อยก่อนวัตถุดิบช่อยก่อนครึ่งกิโลกรัมหมูสามชั้นซี่โครงหมูสามชั้นครึ่งกิโลกรัมน้ำปลาวิธีทำเอาช่อยก่อนแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหั่นเป็นชิ้นๆต้มน้ำให้เดือดนำผักที่หั่นไว้ลงไปต้มแล้วนำมาล้างให้สะอาดเทน้ำทิ้งให้เสด็จน้ำเอาน้ำสะอาดมาต้มให้เดือดแล้วใส่ซี่โครงหมูสามชั้นลงไปใส่ผักที่หั่นไว้ลงไปต้มใช้ไฟอ่อนจากการทำโครงการวิจัยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำอาหารฮักกาจากรุ่นผู้ใหญ่สู่รุ่นเด็กในบริบทชุมชนกลึงเมืองกลึงชนบทโดยจัดก,กระบวนการทำอาหารทำด้วยกันกินด้วยกันพูดคุยเล่าสู่กันฟังนี่เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่มฮักกาซึ่งเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งลองมาฟังความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ดีใจค่ะดีใจที่มีโครงการที่เกิดขึ้นนะคะให้ความร่วมมือเต็มที่เลยก็เหมือนกันก็แบบว่าก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำงานได้ดีแล้วก็ได้ความสุขในการทำงานที่ดีนะคะก็ได้ความสุขในการทำงานที่ดีนะคะก็ได้ความสุขในการทำงานที่ดีนะคะก็ได้ความสุขในการทำงานที่ดีนะคะก็ได้ความสุขในจะเหลือน้อยจะเหลือน้อยเต็มทีเข้ามาร่วมเพราะว่าอยากจะให้ได้ความสุขแทนเราเนี่ยที่จะเตือนไปแล้วเนี่ยไม่สมัยนี้การเรียนเรียนการเรียนรู้สาคนโตก็ไม่ได้ชอบกาเรียนเรียนเรียนไปก็คือเหมือนกันอยากจะไปทำาเล็กแมวมากกว่าเรื่องทำเรื่องเรื่องเล่าอะไรพวกนี้ทำไ
ูดง่ายๆเรื่องของเราเราจะให้ที่ทำกินจริงๆเรื่องอาหารนี่ก็คือคนที่แบบว่าเรียนน้อยหน่อยก็คือไม่ได้เป็นลูกจ้างที่ทำงานในโรงพยาบาลก็ได้คือโอกาสดีมากก็คือว่าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วก็คุณเอางานนี้ดีกว่าตามสมบัติจากทางไปบางคนบางคนว่าลูกเจ้าเยอะแยะทำไมไม่ไม่ทำก็มาทำงานพวกลูกจ้างเราเกินเงินเดือนอยู่สบายเขาไปไม่อยากรับช้าไม่อยากไม่อยากโอมันสมันกันจริงบทเรียนจากโครงการวิจัยนี้การถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยปกติจะเป็นไปโดยตามธรรมชาติคือจากรุ่นสู่รุ่นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทำให้ความรู้นั้นขาดคนรับช่วงเนื่องจากลูกหลานไปเรียนต่างถิน่นแยกครอบครัวไปอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเด็กในชุมชนห้วยกระบอกที่เป็นลูกหลานของจีนแค่เองมีน้อยมากส่วนใหญ่พ่อแม่ส่งลูกหลานไปเรียนในตัวเมืองหรือในกรุงเทพมหานครบางส่วนไม่ใช่คนฮักกาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในโรงเรียนกลับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมซึ่งอยู่รอบนอกของชุมชนห้วยกระบอกถึงจะไม่ใช่ลูกหลานจีนแค่ก็ตามหากมีความสนใจก็ยังสามารถนำไปทำที่บ้านตนเองได้ก็ถือเป็นการสืบทอดต่ออีกวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการฟื้นฟูอาหารฮักกายังทำได้อีกหลายช่องทางเช่นทำขายเป็นอาชีพทำกินเองภายในครอบครัวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ซึ่งอาจทำให้อาหารฮักกาอยู่ได้และถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป